നമസ്കാരം സി സി ടി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവ കാലം ചെയ്തു അർബുദ ചികിത്സയ്ക്കിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ വലിയ തിരുമേനി യാത്രയാകുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ വിട പറഞ്ഞത് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും വിലമതിക്കാനാകാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകിയ മഹായുടയൻ ലാളിത്യത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും മഹനീയ മാതൃകയായിരുന്നു ബാവയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഋഷി തുല്യമായ ജീവിതം നയിച്ച ബാവ തിരുമേനിയുടെ നിര്യാണം സമൂഹത്തിനാകെ വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനവുമായി പ്രമുഖർ രാജ്യത്ത് കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാകാമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്ന് നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്ത് ടി പി ആർ ഒൻപത് ദശാംശം ഒന്ന് നാലായി കുറഞ്ഞു ഇന്ന് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർക്ക് രോഗം പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേർക്ക് രോഗമുക്തി നൂറ് മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആറു വർഷം മുൻപ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച രണ്ട് ശുദ്ധജല സംഭരണികളെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി പുതിയ ജലസംഭരണി നിർമ്മിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപണം അവിയൂർ പനന്തറയിലും വളയം തോടുമാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ലിറ്ററിന്റെ ജലസംഭരണികൾ നോക്കുകുത്തിയായത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പരമാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദിയൻ കാതോലിക്ക ബാവ കാലം ചെയ്തു എഴുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട പരിമല സെന്റ് ഗിരിഗോറിയോസ് ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിനായിരുന്നു അന്ത്യം രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി അർബുദ ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത് പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്ക ബാവയും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഉറിയാനി സഭ മെത്രാപോലിത്തിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുന്നുകുളം പഴഞ്ഞിക്കടുത്തുള്ള മങ്ങാട് ഗ്രാമത്തിൽ കൊള്ളന്നൂർ അയ്പിന്റെയും പുലിക്കോട്ടിൽ കുടുംബാംഗമായ കുഞ്ഞേറ്റിയുടെയും മകനായ തൊഴിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനാണ് ജനനം പഴഞ്ഞി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായി തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി ഇതിനിടയിൽ കോട്ടയത്തെ ഓർത്തഡോക്സ് വൈദിക സെമിനാരിയിലും സെറാംപൂർ സർവകലാശാലയിലുമായി വൈദിക പഠനം പൂർത്തിയാക്കി അറുപത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഷമാശപ്പട്ടവും ജൂൺ രണ്ടിന് വൈദിക പട്ടവും സ്വീകരിച്ചു അതിൽ എൺപത്തിരണ്ടിൽ റംബാനാവുകയും എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പൗലോസ് മാർ മിലിത്തിയോസ് എന്ന പേരിൽ മെത്രാപോലിത്തിയായി വാഴിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് പുതുതായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനത്തിന്റെ പ്രഥമ മെത്രാപോലിത്തയായി സ്ഥാനമേറ്റു പരിശുദ്ധ ദിദിമോസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്ക ബാവ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പരിമല സെമിനാരി ചാപ്പൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബർ ഒന്നിന് പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലസ് ദിയൻ എന്ന പേരിൽ പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കയായി വാഴിക്കപ്പെട്ടു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ കാത്തോലിക്ക അരമന ദേവാലയത്തിൽ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പന്തലിൽ ഭൗതിക ശരീരം പുതുതസ്ഥുന്ന് വയ്ക്കും തുടർന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് കബറടക്ക ശുശ്രൂഷ നടത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മെൽവിൻ ഷമ്മാഷനും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രേസൻ ഷമ്മാഷനും വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ആംബുലൻസിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റു വൈദികരാരും അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുതേ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ഒ ജോണച്ചൻ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുമേനി ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പരിമല സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് ഈ ചാപ്പലിൽ നിന്ന് ഈ കബറിടത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ നന്ദി സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സെമിനാരിയുടെ ചുമതലക്കാരനായി ഭദ്രാസന മെത്രാപൊലീത്ത അഭിവന്യ യൂഹാനോന്മാർ ക്രിസോസ് തോമസ് മെത്രാപൊലീത്ത സെമിനാരിയുടെ മാനേജർ വന്യ എം സി കുറിയാക്കോ സച്ചൻ ആശുപത്രിയുടെ സി ഇ ഒ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൗലോ സച്ചൻ ഇവിടെയുള്ളതായ മറ്റ് റംബാച്ചന്മാർ വൈദികർ ശുശ്രൂഷക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പരിശുദ്ധ ബാവാതിരുമേനിയെ ശുശ്രൂഷിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ നഴ്സസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ശേഷം 
ഭാഗം കാത്തോലിക്കൽ അരമനയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമേനിയുടെ ഭൗതിക ചരിതം ദേവലോകം അരമന ചാപ്പലിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പൊതുദർശനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തും തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് നാളെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് കബറടക്ക ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുക സഭയിലെ സമ്മുനതരായ നേത്രാപൂലിത്തമാർ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കും ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പരിമല ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഭൗതിക ശരീരം പരിമല സെമിനാരിയിൽ പൊതുരസ്ഥനായി വെച്ചിരുന്നു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ദേവലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് നാളെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് കാത്തോലിക്കേറ്റ് അരമന ചാപ്പലിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം എട്ട് മണിയോടെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചുള്ള പൊതുദർശനത്തിന് വേണ്ടി അരമന കോമ്പൌണ്ടിൽ പ്രത്യേകം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള പന്തലിലേക്ക് തിരുമേനിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം മാറ്റും കബറടക്ക ശുശ്രൂഷയുടെ സമാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായ വിടവാങ്ങൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി കാത്തോലിക്കറ്റ് അരമന ചാപ്പലിന്റെ മദ്ബഹയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പിന്നീട് ശുശ്രൂഷകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് അഞ്ചു മണിയോടുകൂടിയാണ് ദേവലോകം കാത്തോലിക്കറ്റ് അരമനയുടെ ചാപ്പലിനോട് ചേർന്നുള്ള കാത്തോലിക്ക ഭാവമാരുടെ കബറടത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള കബറടത്തിൽ സംസ്കാരം പൂർത്തിയാവുക തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് പരിശുദ്ധ പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ പരിശുദ്ധ പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖുമാർ അങ്ങയെ സ്വർഗീയ സന്നിധിയിൽ എത്തിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരിമള തിരുമേനി അങ്ങയ്ക്ക് കാവലായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരം ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി ദേവലോകത്തേക്കുള്ളതായ വിലാപയാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന വഴി അറിയിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറേ വാതിൽ വഴി കയറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാവരും മാറി കൊടുക്കണം സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ആംബുലൻസ് പോകുന്ന റൂട്ട് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പൊടിയാടി ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് കട്ടച്ചിറ കട്ടച്ചിറ പള്ളിയുടെ കട്ടപ്പുറം പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെയുള്ള റൂട്ട് മുത്തൂര് വഴി എം സി റോഡിൽ കയറിയതിന് ശേഷം കോട്ടയം വരെയും എം സി റോഡിൽ കൂടെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ദേവലോകത്ത് എത്തുന്നതാണ് അഭിമന്യരായ തിരുമേനിമാർ ഈ വിലാപയാത്രയോടൊപ്പം സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിൽ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആംബുലൻസിന് മുമ്പിലേക്ക് കടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ദേവലോകത്ത് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് ഈ കൂടെ പോകുന്നവർ ദയവായി ആംബുലൻസിന് മുമ്പിലേക്ക് പൈലറ്റ് വാഹനത്തിന് പിന്നിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിമല പള്ളിയിലെ പൊതുദർശനം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു വിടവാങ്ങൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോൾ ദേവലോകം അരമനയിലേക്ക് വിലാപയാത്രയായി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പ്രേക്ഷകർ തത്സമയം സി സി ടി വിയിലൂടെ കാണുന്നത് സഭയിലെ അഭിവന്ധ്യരായ മെത്രാപോലിത്തമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ചടങ്ങിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ദേവലോകം അരമനയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം എത്തിക്കും പിന്നീട് അരമന ചാപ്പലിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ദർശന സൗകര്യം ഈ രാത്രിയും ഒരുക്കും എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് നാളെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് കാത്തോലിക്കൽ അരമന ചാപ്പലിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം എട്ട് മണിയോടെ തന്നെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് പൊതുദർശനത്തിന് വേണ്ടി അരമന കോമ്പൌണ്ടിൽ പ്രത്യേകം ക്രമീകരിച്ച പന്തലിലേക്ക് തിരുമേനിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം ആ മാറ്റം ഇപ്പോൾ വിലാപ യാത്രയായി കൊണ്ടുപോകുന്നു പുത്തൂർ ചങ്ങനാശ്ശേരി വഴി ദേവലോകം അരമനയിലേക്ക് രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടുകൂടി അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം എത്തിക്കും തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നര മുതൽ സി സി ടി വിയിൽ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ കബറടക്ക ശുശ്രൂഷയുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ഉണ്ടാകും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നര മുതൽ തന്നെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ആരംഭിക്കും സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ പൂർത്തിയാകും വരെ സി സി ടി വിയുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം കബറടക്ക ശുശ്രൂഷയുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ഉണ്ടാകും ചെയ്ത കാതോലിക്ക ഭാവിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം ദേവലോകം അരമനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പരിമലിൽ നിന്ന് പ്രേ
മനുഷ്യ സ്നേഹം വഴികാട്ടിയ ജീവിതം അശരനർക്ക് തണലായ പ്രാർത്ഥന കഷ്ടപ്പാടിൽ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത വ്യക്തിത്വം പരിശുദ്ധ ബസീലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവയെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രൗഢിയോ സ്ഥാനപ്പെരുമയോ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചില്ല കുന്നംകുളത്തിനടുത്ത് സാധാരണ കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളുടെയും രുചി അറിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്നതു തന്നെ കാതോലിക്ക സ്ഥാനത്തെത്തി ചെറിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അശരണർക്കും വേദനിക്കുന്നവർക്കും സാന്ത്വനമാകുന്ന ഒരു പിടി പദ്ധതികൾ സഭാതലത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു നൂറ് കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവാകുന്ന പരുമല ക്യാൻസർ സെന്ററാണ് സേവനപാതയിൽ അഭിമാനിക്കാവുന്ന വലിയൊരു കാൽവെപ്പ് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു സപ്തതി വർഷത്തിലെ പ്രധാന പരിപാടി ഒപ്പം നിർധനരായ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള സൌജന്യ ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതി സ്നേഹസ്പർശവും ആരംഭിച്ചു ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് സാക്ഷിയായത് കെ എസ് ചിത്ര എന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടിയായിരുന്നു സ്വന്തം കയ്യിലെ വിലയേറിയ മോതിരം ആദ്യ സംഭാവനയായി നൽകിയാണ് ചിത്ര തുടക്കമിട്ടത് കാതോലിക്ക ബാവായുടെ ദീനാനുകമ്പയും പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള ആർദ്രതയും കണ്ടറിഞ്ഞ ചിത്രയും ഭർത്താവ് വിജയശങ്കറും സഹായത്തിനായി മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ നിന്നു ധനസമാഹരണത്തിനായി ചിത്ര കോട്ടയത്ത് സംഗീത പരിപാടി സൗജന്യമായി നടത്തി സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ചൂടേറിയ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും നടക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് സ്ത്രീകളെ സഭാഭരണത്തിന്റെ വേദിയിലെത്തിച്ചതാണ് പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ ബാവായുടെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ പ്രമുഖം സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അടിസ്ഥാനവുമായ ഇടവകകളിൽ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം സ്ത്രീകൾക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വോട്ടവകാശം ഏർപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ പള്ളി ഭരണത്തിലും അതുവഴി സഭാഭരണത്തിലും സ്ത്രീകൾ നിർണായക ശക്തിയായി മാറി പുതുതലമുറയ്ക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വഴികാട്ടിയായി സഭയുടെ മാനവശേഷി വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പാക്കി മദ്യം ലഹരി മരുന്ന് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗത്തിനെതിരെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ഒട്ടേറെ കർമ്മ പദ്ധതികളാണ് ഇടവക തലത്തിലും സഭാതലത്തിലും ഹ്യൂമൻ എംപവർമെന്റ് പരിപാടിയിലൂടെ നടപ്പാക്കിയത് സൈബർ യുഗത്തിലെ അമിതാസക്തിക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതായി ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചകളിലെ സൈബർ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സിസിടിവി മുപ്പത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ മെത്രാപുരത്ത് കേരളപ്പിറവി വാർഷിക ദിനത്തിൽ കാതോലികയായി പരിശുദ്ധ പരുമലമാർ ഗ്രിഗോറിയസിന് ശേഷം നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ മെത്രാപൂലത്തെയായ അപൂർവം മേൽപ്പട്ടക്കാരിൽ ഒരാളാണ് പരിശുദ്ധ ബസീലിയോസ് മർത്തോമ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവ അതിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് മെയ് പതിനഞ്ചിനെ പൗലോസ് മാർ മിലിത്യോസ് എന്ന പേരിൽ മെത്രാപൂലത്തെയായി വാഴിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പ്രായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വയസ്സിലാണ് പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനി മെത്രാപൂലിത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനാധിപനായിരിക്കെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് പരുമലയിൽ ചേർന്ന മലങ്കര അസോസിയേഷനിലാണ് അദ്ദേഹം നിയുക്ത കാതോലിക്കയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവയുടെ പിൻഗാമിയും സഹായിയുമായി നാലു വർഷം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു പരിശുദ്ധ ദിദിമോസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്കാ ബാവ സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് പരുമല സെമിനാരി ചാപ്പലിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബർ ഒന്നിന് പൌരസ്ത്യ കാതോലിക്കയായി അദ്ദേഹം സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്തു മലങ്കര സഭയെ നയിച്ച പല മെത്രാപൊലീത്തമാരും പിൻഗാമികളെ സ്വയം വാഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാതോലിക്ക തന്റെ പിൻഗാമിയെ വാഴിക്കുന്നത് മലങ്കര സഭയിൽ അത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു വാഴിക്കൽ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു മറ്റൊരു അപൂർവത മലങ്കരയുടെ മഹായിടയനായി പരിശുദ്ധ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ ബാവ സ്ഥാനമേറ്റത് കേരളപ്പിറവി വാർഷിക ദിനത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാളിന്റെ നിറവിൽ ആ പുണ്യഭൂമിയിലാണ് സ്ഥാനാരോഹണം നടന്നതെന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായി പരുമലയിൽ നടന്ന മൂന്നാമത്തെ കാതോലിക്ക സ്ഥാനാഭിഷേകമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ ബാവയുടേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവയുടെയും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ ദിദിമോസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്ക ബാവയുടെയും സ്ഥാനാരോഹണം പരുമലയിലാണ് നടന്നത് മലങ്കര സഭയിൽ കാതോലിക്കേറ്റ് പുനഃസ്ഥാപിച്ച ശേഷം കാതോലിക്ക സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട എട്ടാമത്തെ കാതോലിക്കയാണ് പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ കാതോലിക്കയായിരുന്ന ബസേലിയോസ് പൗലോസ് പ്രഥമന് ശേഷം ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം കഴിഞ്ഞാണ് പൗലോസ് എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു കാതോലിക്കയെ പൗലോസ് ദ്വിത
പാലം കരുതിവെച്ച മറ്റൊരു അപൂർവത ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സിസിടിവി ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് വരെ ജനങ്ങൾ അവജ്ഞയോടെ കണ്ടിരുന്ന അടിപ്പൊട്ടി എന്ന പ്രദേശത്തെ നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റിയത് പൗലോസ് നിധിയൻ കാതോലിക്ക ബാബയുടെ ദീർഘഭീഷണമായിരുന്നു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ നടത്തിയ ഇടപെടൽ അടിപ്പൊട്ടിയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിവരച്ചു ജോസ് മാലേക്കൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് നഗരത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടന്നിരുന്ന അടുപ്പൊട്ടി മേഖലയിൽ മറ്റു പ്രദേശത്തുള്ളവർ മോശമായാണ് കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം നഗരവികസനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന മേഖലയായി അടുപ്പൊട്ടി മാറിയതിന് പിന്നിൽ കുന്നംകുളത്തുകാരൻ കൂടിയായ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ പൗലോസ് നിധിയൻ കാതോലിക്ക ബാബയുടെ നേതൃത്വപരമായ ഇടപെടലായിരുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കീഴിലുള്ള രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അടുപ്പൊട്ടിയുടെ തലവര മാറ്റിവരച്ചത് മലങ്കര മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയും സെന്റ് മേരീസ് മാഗ്ദീൻ സ്കൂളുമാണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട സ്ഥാപനമാണ് മലങ്കര ആശുപത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ആശുപത്രിയുടെ പ്രതാപകാലം ആരംഭിച്ചത് കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനത്തിന്റെ പ്രഥമാധിപനായി തിരുമേനി ചുമതലയേറ്റത് മുതലാണ് നാല് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ആശുപത്രി ഇന്ന് കുന്നംകുളത്തും പരിസര പ്രദേശത്തുമുള്ള രോഗികളായവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വലിയൊരു ആതുരാലയമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ആശുപത്രിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം അടുപ്പൊട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്പേരും ചരിത്രത്തിലേക്ക് മാഞ്ഞു പ്രസവം പാമ്പുകടിക്കുള്ള ചികിത്സ എന്നിവയായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ പ്രാരംഭകാലത്തുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാവിധ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള ആതുരാലയമായി മലങ്കര വളർന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ ബാവ തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് വലിയ പങ്കാണുള്ളതെന്ന് സെക്രട്ടറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവും വ്യക്തമാക്കി തിരുമേനിയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ആശുപത്രി ഈ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് നമുക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും എൻ എ ബി എച്ച് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത ദിവസം കിട്ടുകയുണ്ടായി ബാബ തിരുമേനി പ്രസിഡന്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഈ വളർച്ചയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത് തിരുമേനി വന്ന ശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഇടപെട്ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സി ടി സ്കാന് ക്യാത്ത് ലാബ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വളരാനും എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള കാത്ത് ലാബ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് സി ടി സ്കാനിങ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊപ്പം പുതിയ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ പുതിയ ബ്ലോക്കുകൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ലേബർ റൂം ഓപ്പറേഷൻ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ എൻ ഐ സി യു തുടങ്ങിയവയും തിരുമേനി നയിച്ച കാലത്തിന്റെ നിർസാക്ഷ്യമായി ആശുപത്രിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു ആശുപത്രിയുടെ ആരംഭകാലം മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും ഭാവ തിരുമേനിയുടെ നേതൃശേഷിയെക്കുറിച്ചും കരുതലിനെ കുറിച്ചും നല്ലത് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരം അരമനയിൽ പോയിട്ടാണ് ഞാനും ജിന്നിക്കുരുടെയും അത് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷീണം മാറ്റിവെച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഞങ്ങളോട് ഇതിനെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വീക്ഷണങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ആസ്പത്രിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കും ഇതിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർക്കും എല്ലാ സ്ഥാനികൾക്കും ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് കാതോലിക്ക ബാവ മലങ്കര ആശുപത്രിയെ മികച്ച ആതുരാലയമാക്കി മാറ്റിയെടുത്തത് തങ്ങളുടെ മാർഗദർശിയും സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്ത് കുന്നംകുളത്തു നിന്നും സഭയുടെ തലവനായി ഉയർന്ന പിതാവിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയാണ് ആശുപത്രിയുടെ മാനേജ്മെന്റും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും സമൂഹം അകറ്റി നിർത്തിയവരെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത പിതാവിന്റെ ദീപ്തമായ ഓർമ്മകളിലാണ് മലങ്കര ആശുപത്രിയും അടുപ്പൊട്ടി എന്ന ഗ്രാമവും സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നുകുളം കാലം ചെയ്ത ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പോലീസ് നിധിയൻ കാതോലിക്ക ബാബയുടെ വേർപാടിൽ കുന്നംകുളം മലങ്കര മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രി ഭരണസമിതി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബാബ തിരുമേനിയുടെ ആകസ്മികമായ ദേഹവിയോഗത്തിൽ നടന്ന അനുശോചന യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറി ജിന്നി കുരുവള ട്രഷറർ മോൻ സി എബ്രഹാം ഡയറക്ടർമാരായ കെ പി സാക്സൺ പ്രൊഫസർ സി യു ടുപ്പ് സി യു ബിനോയ് പി ഐ തോമസ് സി വി പോൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനാധിപനായി ചുമതലയേറ്റ കാലം മുതൽ പ
വെസ്റ്റ് മങ്ങാട് സെന്റ് ജോസഫ് ആൻഡ് സെൻസറൽസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി പഴഞ്ഞി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹൈസ്കൂൾ പഠനവും പൂർത്തീകരിച്ചു മങ്ങാട് സൺഡേ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി ദൈവവിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിയും ബിരുദവും പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം വൈദിക വൃത്തിയിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നീട് ഫാദർ കെ ഐ പോൾ എന്ന നാമത്തിൽ മേഖലയിൽ വിവിധ പള്ളികളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു മോലേപ്പാട് മാർ ബസിലിയോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ സഹവികാരിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായപ്പോൾ മേഖലയിലെ പള്ളികളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു പഴഞ്ഞി എം ഡി കോളേജിന്റെ മാനേജർ പദവിയിലിരുന്ന അദ്ദേഹം കോളേജിന്റെ വികസനത്തിനും നേതൃത്വം നൽകി സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് കാതോലിക്ക ബാവിയുടെ ഒപ്പം പഠിച്ചതിന്റെ സ്മരണയിലാണ് ക്ഷീരൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ഒരേ ദിവസം ജനിക്കുകയും ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കൊച്ചുകുഞ്ഞുമായും വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തിലായിരുന്നു കാതോലിക്ക ബാവ ഇപ്പോൾ മങ്ങാട് പള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ സ്കൂളിൽ നാലുവരെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് യു പി എസ് സ്കൂളിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴും കൊച്ചുകുഞ്ഞിനൊപ്പമായിരുന്നു കാതോലിക്ക ബാവ പഠിച്ചിരുന്നത് പഴഞ്ഞി ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് പഠനത്തിന് കാതോലിക്ക ബാവ പോകും വരെ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു കളിച്ചിരുന്നതെന്ന് കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ ഓർക്കുന്നു മങ്ങാട് പള്ളിക്ക് സമീപം താമസിച്ചിരുന്ന കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പഴഞ്ഞിയിലാണ് താമസം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ തലവനായി സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷവും കാതോലിക്ക ബാവ തന്റെ വീട്ടിൽ സൗഹൃദ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയിരുന്നതായി കൊച്ചുകുഞ്ഞൻ ഓർക്കുന്നു തിരുമേനി പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉഷാറായിട്ട് കയറി പോയി തിരുമേനി വലിയ നിലയ്ക്ക് തിരുമേനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ഫ്രണ്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുമേനി എപ്പോൾ വാങ്ങിയാലും അങ്ങനെ സ്വകാരണം മംഗളമായിരിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മളും കയ്യോട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാതെ പോകില്ല അത്രയും ഫുഡായിട്ട് നമ്മുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല തിരുമേനി അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ നല്ല തറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണ് നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് പഠിക്കും പുതുക്കി പണിത മാതൃദേവാലയം കൂതാശ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കാതോലിക്ക ബാവ യാത്രയായി വേദനയോടെ മങ്ങാട് ഗ്രാമവും ഇടവക വിശ്വാസികളും കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി പള്ളികൾ കൂതാശ ചെയ്ത ബാവയ്ക്ക് മാതൃദേവാലയമായ കുന്നംകുളം മങ്ങാട് സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് പള്ളി പുതുക്കി പണിത് കൂതാശ നടത്തണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാവയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം പഴയ പള്ളി പൊളിച്ച് പുതിയ പള്ളി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പണി തുടങ്ങി പള്ളിപ്പണി ഭൂരിഭാഗവും പൂർത്തിയായെങ്കിലും കൂതാശ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് ഇടവകാംഗങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഒന്നിന് ആദ്യം കൂതാശ നടത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു അതിനിടെ ബാവയ്ക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടത് കൂതാശ മാറ്റിവെക്കുവാൻ കാരണമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ ആദ്യമാണ് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ തമ്പിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കായി ബാവ അവസാനം മാതൃദേവാലയത്തിലെത്തിയത് പരുമലയിലെത്തി ചികിത്സ തുടരുമ്പോഴും മാതൃദേവാലയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയിരുന്നു ഒടുവിൽ ഇടവകപ്പള്ളി കൂതാശ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം വാരം നടത്തുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു മാതൃഇടവക ബാവയ്ക്ക് മാതൃദേവാലയം കൂതാശ നടത്താൻ കഴിയാത്ത വേദനയിലാണ് വിശ്വാസികളും മങ്ങാടി ഗ്രാമവും കാതോലിക്ക ബാവയുടെ വിയോഗത്തിൽ തേങ്ങി ബേദലുകുന്ന ഭാവം മുൻകൈയെടുത്ത് ഭവനരഹിതരായവർക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചതാണ് അയ്യം പറമ്പിലെ വിശാലമായ ബേദൽ ഗ്രാമം പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ അയ്യം പറമ്പിൽ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ കാതോലിക്ക സ്ഥാനാരോഹണത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികത്തിൽ ബദേൽ കുന്നിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് പത്ത് വീടുകൾ പദ്ധതിയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡോക്ടർ ഗിവർഗിസ് മാർ യൂലിയോസ് നിർവഹിച്ചു വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകും മുൻപാണ് കാതോലിക്ക ബാവ കാലം ചെറുത ബാവായുടെ ഭവന പദ്ധതിയിൽ ആത്മീയ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു സഭയിലെ വീടില്ലാത്തവർക്കായി കാതോലിക്ക ബാവ മുൻകൈയെടുത്താണ് ബദേൽ കുന്നിൽ ഭവന പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഇവർക്കിവിടെ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ കാതോലിക്ക ബാവ സംഘാടകരെ വിളിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താറുണ്ട് ബാവയുടെ വിയോഗ വാർത്ത ഇവിടെയുള്ള ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങളെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി ഇവിടെ ഈ സോദ്രസ് വില്ലേജിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി വീടുകൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ഏഴ് വർഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് ബാവാതിരിമേനി ചെയ്തു തന്ന നല്ലൊരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ വീടുകൾ വയ്ക്കാനായിട്ട് തന്നത് ഞങ്ങളതിൽ വീടായിട്ട് താ
സേവനത്തിന്റെ പൈതൃകം അവശേഷിപ്പിച്ച ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും മതമൈത്രിക്കും നാടിന്റെ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരിൽ ഒരാളായി അവരോടൊപ്പം ജീവിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു കാതോലിക്ക ബാബയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പരിമല പൊതുദർശനം വെച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച ശേഷം അനുശോചന സന്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി എന്നും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളെ സഭാഭരണത്തിന്റെ വേദിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ബാബയുടെ ഇടപെടലുകൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ സഭയിലും സമൂഹത്തിലും സമാധാനം പുലർത്താൻ നിലകൊണ്ടു സഭയുടെ താല്പര്യമായിരുന്നു എന്നും ബാബ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് ലോകത്താകെയുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചുവെന്നും ഋഷിതുല്യമായ ജീവിതം നയിച്ച ബാബ തിരുമേനിയുടെ നിര്യാണം സമൂഹത്തിനാകെ വലിയ നഷ്ടമാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു വൈദിക ശേഷനായിരുന്നു ബാബാ കുറച്ചു കാലമായി അദ്ദേഹത്തെ രോഗം വേട്ടയാടുകയായിരുന്നു ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നാം നിസ്സഹായരായി മാറാറുണ്ട് അതാണ് അഭിവൃദ്ധനായ ബാബയുടെ കാര്യം ദീർഘകാലം സമൂഹത്തിൽ സേവനം നടത്താൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതായി പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു രോഗാവസ്ഥ കാരണമാണ് അകാലത്ത് വിട്ടുപിരിയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായത് കാതോലിക്ക ബാബയുടെ വിയോഗത്തിൽ വിവിധ രംഗങ്ങളിലുള്ളവർ അനുശോചിച്ചു പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് തിരുവേരി സ്വാത്തികനായ ഒരു സന്യാസി വര്യൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല തൻ്റെ സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഏത് കാലത്തും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്യമതസ്ഥരോട് കാണിക്കുന്ന തിരുമേനിയുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ നമുക്കൊരു മാതൃകയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് തീർത്താൽ തീരാത്ത നഷ്ടത്തോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കേരളീയൻ്റെ ഒരു അടയാളം കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനി അതായത് ഒരിക്കൽ പരിചയപ്പെട്ടുള്ള ആളുടെ മനസ്സിലൊന്നും ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചു പോകത്തില്ല ദീപ്തമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു ഏത് പ്രതിസന്ധിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഒരു പ്രയാസമായ കാണാതെ ലഘുവായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥനാ ബന്ധത്തിൽ വളരെ അധികം പിന്നെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു ക്യാൻസർ രോഗം വന്നിട്ട് പരമലാസ്പിന് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ മുഖത്ത് എനിക്ക് ആ ചെറിയ പുഞ്ചിരിയോടെയുള്ളതായ ആ ആ മുഖത്ത് ആ പ്രസരിപ്പ് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകാതെ കാണുവാൻ തക്കണം എനിക്ക് സാധ്യമായി ദൈവം പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ അപ്പോസ്തോലൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വടാത്ത കിരീടം നൽകുവാൻ തക്കണം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം എന്ന പ്രത്യാശയിലും നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷന്റെ വിയോഗം ഏറെ വേദനാജനകമാണ് തിരുമേനിയെ നേരിൽ കാണുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ മാനവികതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച തിരുമേനിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുകയാണ് ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന് വില നൽകിയ തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ ജനമനസ്സുകളിൽ എന്നുമുണ്ട് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ആദരണീയനായ ബസോലിയസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് നിധിയൻ കാതോലിക ബാവ ഇന്ന് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കുന്നംകുളത്തുകാർക്ക് മറക്കാനാവാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് കുന്നംകുളത്തുകാർക്ക് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ സഭാവിശ്വാസികൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും കുന്നംകുളത്തെ മങ്ങാട് സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സഭാപ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അവരുടെ ജീവിതാവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർണവും അനുകമ്പാപൂർണമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയും അവയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തയാളാണ് അദ്ദേഹം മതനിരപേക്ഷ മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും അതിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ബിരിയാണി സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദിദീൻ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമനസിൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് എത്തിയതാണ് ഞങ്ങൾ കുന്നംകുളങ്ങാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ വിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ദേശത്തോടും ജനിച്ചു വളർന്ന ദേശത്തോടും അതിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളോടുമുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും പ്രത്യേകം അനുഭവിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു പിതാവിൻ്റെ വിയോഗമാണ് 
ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിയോഗമാണ് ഇത് സ്നേഹം കൊണ്ടും കരുതൽ കൊണ്ടും ദേശത്തെയും സ്വന്തം സഭയെയും നാടിനെയും കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ഈ കുന്നുകുളം ദേശം വേദനിക്കുന്നുണ്ട് കുന്നംകുളം മദ്രാസന മെത്രാപ്പൂലീത്ത എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച അന്നു മുതൽ കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലാകെ എല്ലാവർക്കും ആദരണീയനായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ സ്നേഹം ഒട്ടും കുറയാതിരിക്കാൻ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നത് ഒടൊപ്പം തന്നെ കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ മെത്രാപ്പോലീത്ത എന്ന നിലയിലുള്ള സേവനവും അദ്ദേഹം ചെയ്തു വന്നിരുന്നു തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ദുഃഖം തന്നെയാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദുതിയൻ കത്തോലിക്ക ബാവ കാലഞ്ചൽ സാധാരണക്കാരിൽ ഒരാളായി അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ബാവ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമേനിയുടെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുസ്വാദനവും രേഖപ്പെടുത്തി എന്ത് കാര്യവും തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എന്നെ സഹായിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവിനെയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തവണ ഞാൻ കുന്നംകുളത്ത് മത്സരിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്നെ കൈയഴഞ്ഞ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് എല്ലാ നിത്യശാന്തിയും നേരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്മരിക്കുന്നു പൗലോസ് ദിദീയൻ കാതോലിക ബാവ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനാനിരതമായ ജീവിതത്തിലൂടെ മലങ്കര സഭയെ നയിക്കുകയും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ മലങ്കര സഭയിലെ ഓരോ ഇടവക അംഗങ്ങളെയും സമാധാനത്തിന്റെ തീരത്തോട് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു ബാബതിരിമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം മലങ്കര സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് തന്നെ വലിയ നഷ്ടമാണ് വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അസുഖബാധിതനായിരിക്കുമ്പോൾ ആർത്താട്ട് അരമണിയിൽ വന്നൊരു ദിവസം സന്ദർശന അനുമതി ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് അനുവാദം തന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിക്കുകയാണ് ശാന്തതയുടെ മനോഹാരിത അലിഞ്ഞു ചേർന്ന വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ ബാവ തിരുമിനയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ് മതഭേദമില്ലാതെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരെയും സഹോദര തുല്യമായി കാണുകയും അവരോട് അത്തരത്തിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ആർത്താറ്റുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് പഴയ ആർത്താറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പൊതു ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ അദ്ദേഹമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അദ്ദേഹമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളുമ്പോഴും നമുക്കത് വലിയ നേട്ടം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിലുള്ള ദുഃഖം ഒരിക്കൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി ബാവയുടെ വിയോഗത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ സംഘം ട്രസ്റ്റ് ഗുരുധർമ്മ പ്രചരണ സഭ കുന്നുകുളം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സർവമത സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സാർവത്രിക സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നിലയ്ക്കാത്ത കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ശാന്തിദൂതനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ദേവദാസനായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് കുന്നംകുളം മണ്ഡലം കൺവീനർ എം എ മധുസൂദനൻ അവതരിപ്പിച്ച അനുശോചന പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞു മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ഗംഗാധരൻ വി എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാതോലിക്ക ബാവയുടെ വിയോഗത്തിൽ കുന്നംകുളം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് അനുശോചിച്ചു നിർമ്മലവും നിഷ്കളങ്കവുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം കാരണം സർവ്വമതസ്ഥർക്കും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർക്കും അദ്ദേഹം പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ജാതി മതഭേദമന്യ ആതുര സേവന രംഗത്ത് നിസ്വാർത്ഥ സേവകനായിരുന്ന തിരുമേനിയുടെ വിയോഗം കേരളത്തിന് തീരാ നഷ്ടമാണെന്ന് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സാക്സൻ അനുസ്മരണ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു ബാവയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി കുന്നംകുളത്ത് വ്യാപാരികൾ നാളെ ഉച്ച മുതൽ കടകൾ അടയ്ക്കുമെന്ന് സാക്സൻ പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി തൃശൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ആസി ചേംബർ ട്രഷറർ എം കെ പോൾസൺ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിൽസൺ മാത്യൂസ് യൂത്ത് വിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജിന്നീഷ് തെക്കേകര എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ ജിന്നി കുരുവള കെ ടി അബ്ദു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമൂഹത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ സമുദായങ്ങളെ ഒത്തൊരുമിച്ച് പോയിട്ട് മതമൈത്രിയുടെ ഒരു കൂടി ഒരു കാരുണ്യ പിതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് ഇത് ദുഃഖത്തിലെല്ലാവരും പങ്കുചേരുന്നു ഇനി കുന്തമൻ ചേമ്പർ ഓഫ് കോമേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ വക ആദരാഞ്ജനങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദരീയ സൂചകമായി ആ സൂചകമായിട്ട് നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കഥകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ജാഗ്രത തുടരണം
സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡിൽ അല്പം ആശ്വാസം തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ പത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന ടി പി ആർ ഇന്ന് ഒൻപത് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് ശതമാനമാണ് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗബാധ പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേർക്ക് രോഗമുക്തിയുണ്ട് നൂറ് മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പുന്നിയോക്കുളം മേഖലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഇരുപത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പുന്നിയോക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ നാൽപ്പത് പേർക്ക് പരിശോധന നടത്തിയതിൽ മൂന്ന് പേർക്കും പുന്നിയൂരിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പതിമൂന്ന് പേർക്കും വടക്കേക്കാട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നാല് പേർക്കുമാണ് പോസിറ്റീവ് ആയത് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ പതിനെട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എൺപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇത്രയും പേർ പോസിറ്റീവ് ആയത് ഇതോടെ ആകം രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലായി ഇതിൽ ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് പേർ രോഗമുക്തരായി നിലവിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് നഗരസഭ ആറാം വാർഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ളത് ഇവിടെ മാത്രം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് നഗരസഭാ പരിധിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് തിങ്കളാഴ്ചയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കടവലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന് പതിമൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേർക്ക് നടത്തിയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ പത്ത് പേർക്കും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കുന്നംകുളം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഇന്ന് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അറുപത്താറ് പേർക്ക് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തിയത് പതിനാറ് ദശാംശം ആറ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ടി പി ആർ പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എഴുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് നടത്തിയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിലാണ് പതിനൊന്ന് പേർ പോസിറ്റീവ് ആയത് കണ്ടാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിന് ഇന്ന് ആശ്വാസം ഇന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏഴ് പേർക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കായി നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ ഫലം പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് ഏഴ് പേർ കൂടി രോഗബാധിതരായത് ആകെയുള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് രോഗികളിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേർ വീടുകളിലും പതിനാല് പേർ ആശുപത്രികളിലും മൂന്ന് പേർ സി എഫ് എൽ ടി സിയിലും ചികിത്സയിലാണ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രണ്ട് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് വേലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന് ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എട്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി ഇതോടെ ആകെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായിട്ടുണ്ട് കാട്ടകമ്പൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അൻപത്തിയേഴ് പേർക്ക് നടത്തിയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഏഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച നിലവിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരാണ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച നാല് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് ഇളവളിയിൽ നാല് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പതിമൂന്ന് പേർക്കാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് പൊതു ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ടി പി ആർ എരുവപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് നാല് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നാല് പേർ രോഗമുക്തരായി ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ചൊവ്വന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് എട്ട് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഗുരുവായൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയവർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വന്നു നഗരസഭയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പാളിയതാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയവരെ വലച്ചത് നഗരസഭാ പരിധിയിൽ രോഗവ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടൗൺ ഹാളിൽ ദിവസവും പരിശോധന നടത്താൻ ചെയർമാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇത് നടന്ന ആദ്യ പരിശോധനയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വൈകിയത് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് പരിശോധനയ്ക്കായി സമയം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയ പലരും എട്ടരയോടെ തന്നെ ടൗൺ ഹാളിന് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു ഒൻപത് മണിയായിട്ടും ഹാളിന്റെ ഗേറ്റ് തുറന്നിരുന്നില്ല ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരടക്കമുള്ള സംഘം കാത്തുനിന്നു ഒൻപതരയോടെയാണ് ഗേറ്റ് തുറന്ന് എല്ലാവരെയും അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് പരിശോധനയുള്ള കാര്യം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാത്തതിനാലാണ് ഗേറ്റ് തുറക്കാതിരുന്നതെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് പരിശോധന നടത്താൻ ചുമതലയുള്ളവർ പി പി കിറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും ഡാറ്റ എൻട്രി വിഭാഗം എത്താത്തതിനാൽ പരിശോധന ആരംഭിക്കാനായില്ല പ്രായമായവരും കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി എത്തിയവരും
വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബാങ്ക് എ ടി എം കൗണ്ടറുകളിലും സാനിറ്റൈസർ നിർബന്ധമാക്കാനും സാമൂഹിക അകലം കൃത്യമാക്കാനും തീരുമാനമെടുത്തു മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാരെയും മറ്റ് വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെയും ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുകയും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാകാത്ത കച്ചവടക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും പോലീസിന്റെയും സെക്ടർ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെയും പരിശോധന കർശനമാക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചവരെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച സി എഫ് എൽ ടി സികളിലേക്കും ഡി സി സികളിലേക്കും മാറ്റും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി കുന്നംകുളം പോലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ടി എസ് സിനോജ് എരുമപ്പെട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ കെ കെ ഭൂപേഷ് വടക്കാഞ്ചേരി എ എസ് ഐ വില്യംസ് എരുമപ്പെട്ടി സി എസ് സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രേഖ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ സുധി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ഗിരീഷ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുമന സുഗതൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എം കെ ജോസ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ ആർ സുനന്ദ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിന് ആശ്വാസം ഇന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചില്ല നാൽപ്പത്തെട്ട് പേർക്കാണ് ഇന്ന് പരിശോധന നടത്തിയത് കോവിഡ് സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് മേഖലയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആദ്യ തരംഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അല്പം പിടിച്ചു നിന്ന ഈ മേഖല രണ്ടാം തരംഗത്തോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധി കയത്തിലായി ചാവക്കാട് ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് യാത്രക്കാരില്ലാതെ ബസ്സുകൾ മാസങ്ങളോളം കട്ടപ്പുറത്തായിരുന്നു ഇളവുകൾ വന്നതോടെ ഓടി തുടങ്ങിയ ബസ്സുകളിൽ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടാക്കി ക്ലീനറില്ലാതെ ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും മാത്രമായി ഒതുങ്ങി തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട വലിയ വിഭാഗം പട്ടിണിയിലേക്ക് നീങ്ങി ഇവരിൽ പലരും മറ്റു തൊഴിലുകൾ തേടിപ്പോയി നിലവിൽ ബസ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർ കണ്ടക്ടർ എന്നിവർക്ക് പകുതി ശമ്പളമാണിപ്പോൾ നൽകുന്നത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ പാതി വഴിയിൽ ഓട്ടം നിർത്തിയാൽ വരുമാനം നിലച്ച അവസ്ഥ തന്നെയാണ് കോവിഡ് ഭീതിയിൽ ആളുകൾ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങിയതിനാൽ ബസ്സുകളിൽ ആളില്ല അതിനാൽ പല ബസ് ജീവനക്കാരും ഓട്ടം നിർത്തി സ്റ്റാൻഡുകളിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചില റൂട്ടുകളിൽ പേരിന് മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവും ബസ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിസന്ധിക്ക് ആക്കം കൂട്ടി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഓടിയിട്ടും ഡീസൽ വില പോലും ലഭിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ് മാസങ്ങളോളം സ്റ്റാൻഡുകളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും ഓട്ടമില്ലാതെ ബസ്സുകൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എൻജിൻ ചക്രം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം കേടുപാടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനും വലിയ ചെലവ് തന്നെയാണ് വഹിക്കേണ്ടത് വരുമാനം നിറച്ച് ബസ് ജീവനക്കാരുടെ ദുരിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉടമകൾ ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വണ്ടി ഓടിയിട്ടും കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നുമില്ലെന്നും അതിനാൽ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണെന്നും ബസ് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു ഇന്ന് രണ്ട കോടിയാ നാളെ ഓടാൻ പാടില്ല പിന്നെ മറ്റന്നാൾ ഒറ്റക്കം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് പിന്നെ ശമ്പളം കുറവായ കാരണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും പെണ്ണും കുട്ടികളുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ആൾക്കാരും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് മുതലാളിമാരെ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും വണ്ടി കയറ്റിടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തുടങ്ങിയ ലോക്ക്ഡൌൺ മുതൽ ബസ് സർവീസ് മേഖല അവതാളത്തിലാണ് അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെ പതിനേഴ് മാസക്കാലം ഈ മേഖല കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിട്ടത് ടാക്സ് ഒഴിവാക്കുക വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഡീസൽ സബ്സിഡി നൽകുക തുടങ്ങിയ ഏഴിന് ആവശ്യങ്ങളുമായി ബസ് സർവീസ് മേഖല സർക്കാരിന് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയ്ക്ക് അനുകൂലമായ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒറ്റക്ക ഇരട്ടക്ക നമ്പറിൽ ഓടിയാൽ തന്നെ മാസത്തിൽ പത്ത് തവണ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ശരാശരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി രൂപ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിന് ഡീസൽ ലിറ്ററിന് അറുപത്താറ് രൂപയുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റാറ് രൂപ പിന്നിട്ടു അതിനാൽ തങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സർക്കാർ ഡീസൽ നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഒഴിവാക്കിത്തരണമെന്നും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ പലിശരഹിത വായ്പാ പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്നും ബസ് മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഓൾ കേരള പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ തൃശൂർ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ സേതുമാധവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ഒരു നഗരസഭ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു കോടിയോളം രൂപ നഗരസഭയ്ക്ക് വരുമാനമുണ്ട് അത്തരത്തിലും സർക്കാരിലേക്ക് വരുമാനം വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഡീസൽ വണ്ടി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൽ ടാക്സ് സർക്കാരിലേക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം വാങ്ങിക്കുന്നതെല്ലാം ടയർ സ്പെയർ പാർട്സ് എല്ലാറ്റിനും ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സർക്കാരില
ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരും കച്ചവടക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ നിർബന്ധമായും ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതര മുതൽ കെച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ആന്റിജൻ പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർ വാർഡ് മെമ്പർ ആശാവർക്കർ എന്നിവരുടെ അടുക്കൽ പേരുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി മറ്റു വാർത്തകൾ കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിൽ വ്യാപാരികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമത്തിനും സംസ്ഥാന യൂത്ത് വിംഗ് സെക്രട്ടറി മനാഫ് കാപ്പാടിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചാവക്കാട് മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ യൂത്ത് വിംഗ് പന്തം കുളത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോജി തോമസ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് വിംഗ് പ്രസിഡന്റ് അബു താഹിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂത്ത് വിംഗ് സെക്രട്ടറി ഷഹീർ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ ട്രഷർ കെ കെ സേതുമാധവൻ സെക്രട്ടറി പി എസ് അക്ബർ ഇ എ ഷിബു യൂത്ത് വിംഗ് ട്രഷർ ബാലമുരുകൻ ഫൈസൽ പൊന്നറ അബൂബക്കർ ഫിറോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെമ്മന്തട്ട പുനർജനീയ ആയുർ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് ആയുർവേദത്തിന്റെ പുത്തൻ സാധ്യതകളാണ് പുനർജനീ ക്ലിനിക് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് ക്ലിനിക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങ് ചൊവ്വന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചിത്ര വിനോബാജി ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ രത്നകുമാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ നയനാരാജാണ് ക്ലിനിക്കിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ കർക്കിടക മാസത്തിലെ ആരോഗ്യ രക്ഷാ ചികിത്സകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങിൽ സി സി ടി വി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടി വി ജോൺസൺ സി സി ടി വി പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ കെ സി ജോസ് സി സി ടി വി സീനിയർ സബ് എഡിറ്റർ രമ്യ എസ് നായർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ നയനാരാജ് കുടുംബാംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സൌജന്യ മരുന്ന് വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു കണ്ടാളശ്ശേരിയിൽ കാറും ബൈക്കും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് യാത്രികന് പരിക്കേറ്റു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ കണ്ടാളശ്ശേരി പുലിക്കോട്ടിൽ സൈമണാണ് പരിക്കേറ്റത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടിയായിരുന്നു അപകടം പരിക്കേറ്റ യാത്രികനെ ഗുരുവായൂർ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ ചുണ്ടൽ സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കോവിഡ് വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയും പൊതുസമൂഹത്തെ കബലിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സാബിർ കടങ്ങോട് അവർ ആരോപിച്ചു മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആഹ്വാന പ്രകാരം കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി വെള്ളറക്കാട് വാക്സിനേഷൻ സെന്ററിന് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വാക്സിൻ കാത്തിരിപ്പ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് വാക്സിൻ സൌജന്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയായിട്ടില്ല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വാക്സിനേഷൻ പദ്ധതി മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽപ്പെട്ടവരെ അവഗണിച്ച് പാർട്ടിക്കാർക്കും സ്വന്തക്കാർക്കും നൽകുകയാണെന്നും പരാതിയുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി യൂത്ത് ലീഗും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും സാബിർ പറഞ്ഞു യൂത്ത് ലീഗ് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ എ അൻവർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷറഫുദ്ദീൻ തെക്കൂട്ടയിൽ റിയാസ് ഉസ്മാൻ ജാബിർ മാളിയേക്കൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കൂനമുച്ചി ബ്രാഞ്ചിന്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ വിതരണം ചെയ്തു മറ്റും സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ വിതരണം നിർവഹിച്ചു ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് എം എ ലോറൻസ് അധ്യക്ഷനായി കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ലാൽബാബു ഫ്രാൻസിസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി സി സി ശ്രീകുമാർ മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണം നടത്തി കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ അടുകെട്ട് പി വി നിവാസ് ടി ഒ ജോയ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഓസ്റ്റിനിമ്മട്ടി പ്രധാനാധ്യാപകൻ ആൻഡോ സി കാക്കശ്ശേരി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ സി ജോസ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ എ നൌഷാദ് കെ പി എസ് ടി എ ഭാരവാഹികളായ ലിൻസൻ പുത്തൂർ പത്മനാഭൻ ടോം മാർട്ടിൻ സെബി കെ തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യത്തിനായി എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള നിവേദനം ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിക്ക് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ സി ജോസ് സമർപ്പിച്ചു ക
പുനിയോകുളം പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുന്ന കോവിഡ് അഴിമതിക്കെതിരെയും വാക്സിൻ വിതരണത്തിന്റെ വിവേചനത്തിനെതിരെയും യു ഡി എഫ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ധർണ നടത്തി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോസ് വല്ലൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വാക്സിൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നൽകാതെ അമിതമായ വിലക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയും അവരുമായി കൂട്ടിച്ചേർന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുമാണ് നമുക്കുള്ളതെന്ന് ജോസ് വല്ലൂർ കുറ്റപ്പെടുത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ മന്ദലാകുന്ദ് മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി മുഖ്യ അഭിഭാഷണം നിർവഹിച്ചു ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഹുസൈൻ വലിയകത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ പി ധർമ്മൻ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ എം അലാവുദ്ദീൻ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ കുന്നങ്കാടൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായ കെ എച്ച് ആബിദ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഷാനിബ മൊയ്തുണ്ണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആറു വർഷം മുൻപ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച രണ്ട് ശുദ്ധജല സംഭരണികളെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി പുതിയ ജലസംഭരണി നിർമ്മിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപണം അവിയൂർ പനന്തറയിലും വളയന്തോടുമാണ് ഇരുപത്തിയയ്യായിരം ലിറ്ററിന്റെ ജലസംഭരണികൾ നോക്കുകുത്തിയായിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് അഞ്ച് ചെറുകിട ശുദ്ധജല പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയത് പുന്നയൂർ പനന്തറ വളയംതോട് കുരഞ്ഞിയൂർ അവിയൂർ എടക്കഴിയൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ഇത് എടക്കഴിയൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്ര വളപ്പിലും കുരഞ്ഞിയൂരിൽ കോളനിയിലും സംഭരണി നിർമ്മിച്ച് ഏതാനും വർഷം മുൻപ് തന്നെ ശുദ്ധജല വിതരണം ആരംഭിച്ചു അവിയൂർ പതിയേരിക്കടവ് റോഡിൽ സംഭരണി നിർമ്മിക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും രണ്ടിടത്ത് കുഴൽക്കിണർ കുഴിച്ച് ശുദ്ധജലം കിട്ടാത്തതിനാൽ ഈ പദ്ധതി പുന്നയൂർക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ പനന്തറ കോളനിയിൽ നടപ്പാക്കി പനന്തറയിലും വളയംതോടും സംഭരണി നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും ശുദ്ധജലം കിട്ടാത്തതിനാൽ തുടങ്ങിയില്ല ഈ സംഭരണിയിലേക്ക് കനോലി കനാലിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തു നിന്ന് വെള്ളം എത്തിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം ജലസംഭരണി കനോലി കനാലിന് കിഴക്കുഭാഗത്തായതിനാൽ കനാലിന് കുറുകെ ഇരുമ്പുകാട് സ്ഥാപിച്ച് ഇതിൽ പൈപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാനും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഇതിനായി ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ സമ്മതം ആദ്യം കിട്ടിയെങ്കിലും പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ മൂലം അത് റദ്ദാക്കി മാത്രമല്ല വെള്ളം എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തുള്ളവരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ചിലർ എതിർപ്പുണ്ടാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് പനന്തറ വളയംതോട് ജലസംഭരണികൾക്ക് സമീപം കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മിച്ച് വെള്ളം ലഭ്യമാക്കി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പൈപ്പിടലും പൊതു ടാപ്പുകളുടെ പണികളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോട്ടോറും ഫിൽറ്ററും സ്ഥാപിക്കാൻ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയും കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അനുവദിച്ചു രണ്ടേ ദശാംശം ഒന്നേ പൂജ്യം ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതി നിർവഹണം നടത്തുന്ന കോസ്റ്റ് ഫോർഡിന് അഡ്വാൻസ് നൽകുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ ഏകദേശം എല്ലാ കുടിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെ വെള്ളം കിട്ടിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പണികളും പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഫിൽറ്ററും മോട്ടറും മാത്രം വെച്ചാൽ ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വെള്ളം കിട്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ സംജാതമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കോസ്റ്റ് ബോർഡിനുമായി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ബോർഡ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രദേശത്തെ ഇതിൻ്റെ ബില്ലുകൾ കൊടുത്തപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ബില്ല് ഇതുവരെ സബ് അവർക്ക് പാർട്ട് ബില്ല് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നേരം വഴുകുന്നതാണ് അത് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഈ വാർഡിലെ ഏഴ് വർക്ക് അഞ്ച് അഞ്ചോളം വർക്കുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹോസ് ബോർഡിന് തന്നെ മറ്റൊരു എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ പദ്ധതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റോഡുകളുടെ വർക്കുകൾ ലോവറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാർഡിനോട് പുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി കാട്ടുന്ന മോട്ടോറും ഫിൽറ്ററും സ്ഥാപിച്ചാൽ സംഭരണി പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും എന്നാൽ മുൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ പദ്ധതിയായതിനാൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിലവിലെ ഭരണസമിതി താൽപ്പര്യമെടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് മുൻ വാർഡ് മെമ്പർ പറയുന്നത് കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മിച്ചതിൽ പഞ്ചായത്ത് ആറ് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകാനുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ കോസ്റ്റ് ഫോർഡും പണിയെടുക്കുന്നില്ല ഈ പണം അടയ്ക്കാനുള്ള നടപടി പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നുമില്ല കോസ്റ്റ് ഫോർഡിന് വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ അഡ്വാൻസായി കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സംഖ്യയും കോസ്റ്റ് ഫോർഡിന്റെ ഒറ്റ അക്കൌണ്ടിലാണ് വരവ് വയ്ക്കുന്നത് എന്നിരിക്കെ ഇത്തരം ന്യായങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് ഏഴാം വാർഡിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ എക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയും തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സ്പിൽ ഓവറായി നിൽക്കുന്ന ഈ പദ്ധതികൾ ഈ വർഷം പ്രാവർത്തികമായില്ലെങ്കിൽ പണം നഷ്ടപ്പെടും കയ്യത്തും ദൂരത്ത് എത്തി നിൽ
പിഞ്ചുമക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്ന കണ്ണില്ലാത്ത ക്രൂരതയ്ക്കും ഭരണത്തണലിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐ അധോലോക മാഫിയയ്ക്കും എതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഗുരുവായൂരിൽ പകൽ പന്തം സമരം നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പൂക്കോട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ തമ്പുരാൻപടി സെന്ററിൽ നടന്ന സമരം ഡി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി എസ് അജിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ എച്ച് ഷാനീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ഷെഫീന ഷാനീർ നഗരസഭാ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആന്റോ തോമസ് ഇ എം നജീബ് ടി എ ഷാജി കെ എസ് സുമൽ എ വി ഷറഫുദ്ദീൻ റംഷാദ് മല്ലാട് റയീസ് തൊഴിയൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനേഴാം ആട് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി പൂലോത്ത് ചന്ദ്രന്റെ വസതിയിൽ നടന്ന കിറ്റ് വിതരണ ചടങ്ങ് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിജയ് ഹരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് യു വി ജമാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോൺഗ്രസ് പാവർട്ടി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി പി ബാലചന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായി വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ഡേവിസ് പി പി അനൂപ് ടി ടി റോജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചൂണ്ടൽ പലക്കാട്ട് പയ്യൂർ മേഖലയിലെ അറുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തിയത് വടക്കേക്കാട് ഐ സി എസ് സ്കൂളിലെ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നൽകി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വർഷങ്ങളിലെ പത്താം ക്ലാസ് ബാച്ചുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആറ് ഫോണുകൾ നൽകിയത് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷെഫീർ ഖത്തർ പ്രതിനിധി ഷെഹി മേപ്പാട്ട് ദുബായ് പ്രതിനിധി റഹീം എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക ഇൻചാർജ് സി ഒ റീനയ്ക്ക് ഫോണുകൾ കൈമാറി കായിക അധ്യാപകൻ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ അധ്യാപിക കെ റീന എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഐ സി എസ് സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ അധ്യാപകനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഹനീഫയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുൻപും ഇരുപത്തി സ്കൂളിന് സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പപ്ര വിൽപ്പനക്കാരന്റെ സത്യസന്ധതയിൽ നേപ്പാളി യുവാവിന് പണമടങ്ങിയ പേഴ്സ് തിരിച്ചു കിട്ടി പുന്നിയൂർ തെക്കിനിയേട്ടത്തപ്പെടി ചന്ദ്രോത്ത് രാഘവൻ മകൻ പ്രകാശാണ് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോലിയുടെ ഭാഗമായി സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന പേഴ്സ് എടുത്ത് വടക്കേക്കാട് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വടക്കേക്കാട് പോലീസ് പ്രകാശിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പേഴ്സിലെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനായി തുറന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തി രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു രേഖകൾ ഇത് നേപ്പാളി സ്വദേശിയുടെ കണ്ടെത്തുകയും ഉടമയെ വിളിപ്പിച്ച് പോലീസ് പേഴ്സ് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ പ്രകാശിനെ പോലീസ് അഭിനന്ദിച്ചു പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ വാക്സിൻ നയത്തിനെതിരെയും പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ ഇഷ്ടക്കാർക്ക് വാക്സിൻ തിരിമറി നടത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും ബി ജെ പി വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മണികണ്ഠൻ കോട്ടപ്പടിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗം രേഷ്മ സുധീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുതിർന്ന നേതാവ് അശോകൻ വമ്പറവിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അമ്പക്കാട്ട് ശിവൻ പേരയിൽ ജയ വിനോദ് നവ്യമോൾ വിജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ചൂണ്ടൽ സെന്ററിലെ സിഗ്നലിന് സമീപം ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ചൂണ്ടൽ ചാത്താപ്പാത്ത് ബാബുരാജ് വെള്ളാട്ടന്നൂർ സ്വദേശി കുറ്റിക്കാട്ട് വീട്ടിൽ മിജോ ജോസ് മകൻ ഡിജോ മകൾ ഡിജി എന്നിവർക്കാണ് പരിക്ക് ഇന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് നാലരയോട് കൂടിയായിരുന്നു അപകടം ബാബുരാജിനെ കാണിപ്പയൂർ യൂണിറ്റി ആശുപത്രിയിലും മറ്റ് രണ്ടുപേരും കുന്നംകുളം മലങ്കര ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സി ഐ ടി യു ലോട്ടറി ഏജൻസ് ആൻഡ് സെല്ലേസ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം ലോട്ടറി ഏജൻസ് ആൻഡ് സെല്ലേസ് ഒരുമണി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി ലോട്ടറി കടകൾ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകുക ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾക്ക് വാക്സിനേഷന് മുൻഗണന നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരം മുത്തമാവിൽ നടന്ന നിൽപ്പ് സമരം സി ഐ ചാവക്കാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ കെ എം അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ലോട്ടറി ഏജൻസ് ആൻഡ് സെല്ലേസ് യൂണിയൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ബാലൻ ഒരു മണിക്കൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ലോട്ടറി സെല്ലേസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അനിരുദ്ധൻ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ഇ ജോഷി ഫ്രാൻസിസ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി പി അഷ്റഫ് രാമകൃഷ്ണൻ മോഹനൻ പ്രകാശൻ അഷ്റഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസ പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമാകേണ്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാചകവാതക പെട്രോൾ വില വർധനയിലൂടെ സമൂഹത്തെ വീണ്ടും കൊടിയ ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണെന്ന് മു
ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ പതിനഞ്ചാം വാർഡിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വാർഡ് കൗൺസിലർ രേണുക ശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എൽ കെ ജി മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള നൂറ്റി അറുപത് കുട്ടികൾക്കാണ് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകിയത് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൌകര്യമില്ലാതിരുന്ന നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും നൽകി വാർഡ് കൌൺസിലർ രേണുക ശങ്കർ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മുൻ വാർഡ് കൌൺസിലർ അനിൽകുമാർ ചിറയ്ക്കൽ വി കെ ജയരാജ് ഒ രതീഷ് ജ്യോതി ശങ്കർ ശരത്ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വേറിട്ട പ്രവചന സമ്മാനമൊരുക്കി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചിറ്റുണ്ടാകാൻ പറ്റി ആവേശ കൊടുമുടി കയറിയ കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ സ്കോർ പ്രവചന മത്സരത്തിൽ വിജയ സ്കോർ പ്രവചിച്ച വിജയയ്ക്ക് അഞ്ച് ലിറ്റർ പെട്രോളാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉപഹാരമായി നൽകിയത് വിജയയായ എ വൈ എഫ് എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കൂടിയായ റിനോൾഡ് തോമസിന് ടെലിവിഷൻ അവതാരകനും സീരിയൽ താരവുമായ അജ്മൽ ചിറ്റണ്ട പെട്രോൾ സമ്മാനിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സതീഷ് ഇടമന ഗോപികൃഷ്ണൻ അലി ഹസന ഹിരോഷ് വിഷ്ണു ഹാരിസ് സന്ദീപ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അർജന്റീന ഫാൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോപ്പ അമേരിക്ക കപ്പ് ബ്രസീലിന് അവരുടെ മണ്ണിൽ തറപറ്റിച്ച് കപ്പ് നേരിന്റെ ഭാഗമായി പുന്നൂർ അഗലാട് ലക്കി സ്റ്റാർ ക്ലബ്ബ് അർജന്റീന ഫാൻസ് ബിരിയാണി വിതരണം ചെയ്ത് വിജയം ആഘോഷിച്ചു ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകരായ കരീം ആഷിഖ് ആലിബു ഷറഫ് കുട്ടി ഷിഹാബ് ജാഫർ മുസ്തഫ അലി യൂസഫ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടം അർജന്റീന നേടിയതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് അക്കിക്കാവിലെ ജി എം എഫ് സി ക്ലബ്ബ് പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മധുരപലഹാരം നൽകിയും കേക്ക് മുറിച്ചും കിരീട നേട്ടം ആഘോഷിച്ചു കപ്പിന്റെ മാതൃകയും ഉയർത്തിയാണ് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ വിജയം ആഘോഷിച്ചത് ബ്രസീൽ ആരാധകരെ ട്രോളുകൾ കൊണ്ട് മൂടാനും അർജന്റീന ഫാൻസുകാർ മത്സരിച്ചു ചാലശ്ശേരി പടിഞ്ഞാറേമുക്ക് അർജന്റീന ഫാൻസ് മധുര വിതരണം നടത്തി വിജയഹാലത്തിന്റെ ഭാഗമായി അർജന്റീന ജേഴ്സിയുടെ മാതൃകയിലുള്ള കേക്ക് മുറിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ നൂറിലധികം വീടുകളിൽ മധുരപലഹാര വിതരണം നടത്തി സന്തോഷ് ഏരിയ പുറത്ത് പ്രണവ് ഷൈൻ നിഖിൽ അമൽ ഷാജൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അർജന്റീന വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് കുരുന്നുകൾ കേക്ക് മുറിച്ച് വിജയം ആഘോഷിച്ചു കണ്ടതോടെ ഐനിക്കൽ ഷൈമ നവാസ് ലന ഷാമോൺ എന്നിവരാണ് കേക്ക് മുറിച്ച് വിജയം ആഘോഷിച്ചത് കളി തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഇവർ മുടങ്ങാതെ കളി കാണുകയും അർജന്റീനയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തെയും ജയിച്ച സന്തോഷത്തിൽ ഇവർ നേരത്തെ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് കേക്ക് വാങ്ങി മുറിച്ച് വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം ആഹ്ലാദം പങ്കിട്ടത് ഒരുമനവി യുവജന കലാവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈദ് പുടവകൾ വിതരണം ചെയ്തു എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബിന്ദുവിന് പുടവ കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പത്തു വർഷമായി നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പെരുന്നാളിന് വസ്ത്രം നൽകി വരികയാണെന്ന് ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു എട്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ ആരിഫ ജുഫർ പത്താം വാർഡ് മെമ്പർ കയ്യുമുട്ടി ചർ ക്ലബ് ഭാരവാഹികളായ ഷിഹാബ് കാസിം തൽഹത്ത് പടുങ്ങൽ മൊഹസിൽ മുബാറക്ക് ആബിദിൻ ആഷിഖ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വെള്ളാടിഞ്ഞൂർ സർവീസ് ആണ് ബാങ്ക് വിദ്യാതരംഗണി വായ്പ വിതരണം ചെയ്തു വായ്പ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ സോമനാഥന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ടി ആർ ജയശ്രീ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ബാങ്ക് ബോർഡ് അംഗവുമായ കർമ്മല ജോൺസൺ ബോർഡ് മെമ്പർമാരായ പി ടി ഗോപി വി രാധാകൃഷ്ണൻ സൈമൺ സി എൽ സാവിത്രി ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ ശശീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാക്സിൻ നയത്തിൽ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പന്തനം സെന്ററിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഭിലാഷ് കടങ്ങോട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ധർണ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ഇ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് സി മോർച്ച പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ കർഷക മോർച്ച നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സുരേന്ദ്രൻ വെള്ളർക്കാട് വെള്ളർക്കാട് ഒ ബി സി മോർച്ച മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിബു കടങ്ങൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉദയൻ മുല്ലപ്പള്ളി സ്വാഗതവും എട്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ ധനീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു വടക്കേക്കാട് നായരങ്ങാടി കള്ളഷാപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു കള്ളഷാപ്പിന് മുന്നിലെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കടകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത്തരക്കാർ തമ്പടിക്കുന്നത് റോഡിലൂടെ പോകുന്നവർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമാണ് ശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് മദ്യപരുടെ സംഘടനവും പതിവാണെന്ന് പറയുന്നു കള്ള് പാഴ്സൽ നൽകാനാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇത് പ്രകാരം വാങ്ങിയ പാഴ്സൽ റോഡരികിലും മറ്റുമായിരുന്ന് കുടിച്ച് സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ നാട്ടുകാർക്കെതിരെ തിരിയുന്നതായാണ് പരാതിക്കിടയാക്കുന്നത
ബലായ ജംഗ്ഷൻ കുന്നംകുളം ചർമ്മം ചൂണ്ടൽ പൂലോത്ത് ശങ്കരൻ കുട്ടി എന്ന ശിവശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ നിര്യാതനായി എഴുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം പാറയമേക്കാവ് ശാന്തിഘട്ടിൽ നടത്തി ഭാനുമതി ഭാരയും വിജേഷ് ജിതേഷ് എന്നിവർ മക്കളുമാണ് പഴഞ്ഞി മേക്കാട്ടുകുളങ്ങര വീട്ടിൽ പറയുന്നതായ ചാക്കുവിന്റെ മകൻ ജോൺസൺ നിര്യാതനായി അറുപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു ഡാർലിയാണ് ഭാര്യ ജിയോ ജിനോ ജിൻഡോ എന്നിവർ മക്കളാണ് സംസ്കാരം പഴഞ്ഞി സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ സെമിത്തേരിയിൽ നടത്തി കെച്ചേരി കറപ്പം വീട്ടിൽ പറയുന്നതായ കെ പി അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ ഭാര്യ ബീവാത്തു നിര്യാതയായി എഴുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു കബറടക്കം നടത്തി റഹ്മത്ത് റസിയ റാബിയ റഫീഖ് റഷീദ് റിയാസ് റഹീം എന്നിവർ മക്കളാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദിദിയൻ കാതോലിക്ക ബാവ കാലം ചെയ്തു അർബുദ ചികിത്സയ്ക്കിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ വലിയ തിരുമേനി യാത്രയാകുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ വിട പറഞ്ഞത് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും വിലമതിക്കാനാകാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകിയ മഹായുടയൻ ലാളിത്യത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും മഹനീയ മാതൃകയായിരുന്നു ബാവയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഋഷിതുല്യമായ ജീവിതം നയിച്ച ബാവ തിരുമേനിയുടെ നിര്യാണം സമൂഹത്തിനാകെ വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനവുമായി പ്രമുഖ രാജ്യത്ത് കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാകാമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്ന് നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്ത് ടി പി ആർ ഒൻപത് ദശാംശം ഒന്ന് നാലായി കുറഞ്ഞു ഇന്ന് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേർക്ക് രോഗം പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് രോഗമുക്തി നൂറ് മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആറു വർഷം മുൻപ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച രണ്ട് ശുദ്ധജല സംഭരണികളെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി പുതിയ ജലസംഭരണി നിർമ്മിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപണം അവിയൂർ പനന്തറയിലും വളയം തോടുമാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ലിറ്ററിന്റെ ജലസംഭരണികൾ നോക്കുകുത്തിയായത് ഇതോടെ വാർത്താ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സിസിറ്റി ഓൺലൈൻ 